पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दोन हजार अठरा सालचा सोल शांती पुरस्कार जाहीर जगभरातल्या शंभर व्यक्तींमधून मोदींची निवड पेट्रोल आठ पैशांनी स्वस्त डिझेलचे दर जैसे थे ओला उबर चालक मालकांचा संप सुरूच महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघाच्या अखत्यारीत ओला उबरचे आंदोलन अभ्यंग स्नानानंतर फटाके वाजवण्याची परंपरा मोडणार नाही परिणाम भोगण्याची तयारी जितेंद्र आव्हाडांचं प्रतिपादन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळालेल्या भेटवस्तूंचा होणार लिलाव ऑनलाईन लागणार बोली आता पाहूया सविस्तर वृत्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 2018 हजार अठरा सालचा सोल शांती पुरस्कार देण्यात येणार आहे भारत आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतल्या विकासाबाबत दिलेल्या योगदानाबाबत मोदींना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे सोल पीस प्राईस कल्चर फाउंडेशनने याची नुकतीच घोषणा केली आहे पंतप्रधान मोदी यांची स्वदेशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरीची दखल घेत त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्याबाबत प्रयत्न जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये भर टाकल्याबद्दल त्याचबरोबर भारतातील लोकांच्या विकासाला चालना दिल्याबद्दल मोदींची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आल्याचे द सेऊल पीस प्राईड कमिटीने म्हटले आहे ए एन आय ने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या हवाल्याने भ्रष्टाचार विरोधात पावले उचलल्याने आणि समाजाच्या एकत्रीकरणाच्या प्रयत्नांद्वारे मोदींनी भारताच्या आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न केले आहेत याचीही मोदींच्या पुरस्कार निवडीसाठी नोंद घेण्यात आल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे ब्युरो रिपोर्ट दिल्ली मुख्य तेल उत्पादक सौदी अरेबियाच्या दिलासाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीमध्ये उतार नोंदला गेला आहे असं असतानाच याचा फायदा भारताला झाला आहे भारतात सलग सातव्या दिवशी पेट्रोलच्या दरात कपात करण्यात आली असून डिझेलचे दर मात्र स्थिर आहेत मुंबईत पेट्रोल आठ पैशांनी तर दिल्लीत नऊ पैशांनी स्वस्त झाले आहे तर डिझेलचे दर मात्र स्थिर आहेत बुधवारी सलग सातव्या दिवशी पेट्रोलच्या दरात कपात करण्यात आली आहे मुंबईत पेट्रोल आठ पैशांनी तर दिल्लीत नऊ पैशांनी स्वस्त झाले डिझेलचे दर मात्र स्थिर आहेत बुधवारी मुंबईत पेट्रोल शहाऐंशी पूर्णांक त्र्याहत्तर रुपये दराने मिळत असून डिझेल अठ्याहत्तर पूर्णांक शेहेचाळीस रुपये प्रति लिटर या दराने मिळत आहे दिल्लीमध्ये पेट्रोल एक्क्याऐंशी पूर्णांक पंचवीस रुपये आणि डिझेल चौऱ्याहत्तर पूर्णांक पंच्याऐंशी रुपये या दराने मिळत आहे मुंबईत गेल्या सात दिवसांमध्ये पेट्रोल एक रुपये सत्तावन्न पैशांनी स्वस्त झाले आहे तर डिझेलचे दर मात्र पंच्याऐंशी पैशांनी कमी झाले आहेत ब्युरो रिपोर्ट मुंबई विविध मागण्यांसाठी ओला आणि उबर चालक आणि मालकांनी मंगळवारपासून पुकारलेल्या संपामुळे प्रवाशांचे खूपच हाल झाले आहेत जादा भाड्यामुळे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागत होती त्यामुळे नियमितपणे ही सुविधा घेणाऱ्या प्रवाशांना सार्वजनिक वाहतुकीवरच अवलंबून राहावे लागले चालक आणि मालकांच्या मागण्यांसंदर्भात बुधवारी बैठक होणार असून त्यावर तोडगा निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे ऑनलाईन टॅक्सीचे कमीत कमी भाडे शंभर ते एकशे पन्नास रुपये दरम्यान असावे प्रति किलोमीटर मागे अठरा ते तेवीस रुपये भाडे असावे कंपनीने नवीन वाहने बंद करून सुरू असलेल्या वाहनांना समान कामं द्यावे अशा विविध मागण्या ओला आणि उबर मालक आणि चालकांकडून करण्यात आल्या आहेत महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघाच्या अखत्यारीत ओला उबरचे आंदोलन केले जात आहे सोमवारी उबरच्या कुर्ला येथील कार्यालयासमोर आंदोलन केल्यानंतरही काही दाद न मिळाल्याने मंगळवारपासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे ओला उबरची बहुतांश सेवा मुंबई नवी मुंबई ठाणे आणि परिसरात बंदच राहिली पाच ते सात मिनिटात उपलब्ध होणाऱ्या गाड्या वीस मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ उपलब्ध होत नव्हत्या महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघाचे सचिव सुनील बोरकर यांनी मंगळवारी ही संप सुरूच राहिल्याचे सांगितले संप मागे घ्या अशी विनंती करणारे पत्र काही चालक आणि मालकांना कंपनीकडून आले आहे ब्युरो रिपोर्ट मुंबई दिवाळी आणि इतर सणांना रात्री केवळ आठ ते दहा या वेळेतच फटाके वाजवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे फटाक्यांवर सरसकट बंदी घालण्यास मात्र न्यायालयाने नकार दिला आहे 
न्यायालयाच्या निर्णयावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी अभ्यंग स्नानानंतर फटाके वाजवण्याची परंपरा मोडणार नाही परिणाम भोगण्याची तयारी असल्याचं सांगितलंय ट्विटरच्या माध्यमातून जितेंद्र आव्हाड यांनी आपलं मत मांडलं आहे त्यांनी म्हटलं आहे की अभ्यंग स्नानानंतर फटाके वाजवण्याची परंपरा मोडणार नाही लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर फटाके वाजवणार फटाके आणि दिवाळी अतूट नातं आहे परिणाम भोगण्याची तयारी दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांच्या विक्रीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सशर्त परवानगी दिली त्यामुळे नागरिकांना नेहमीप्रमाणे फटाक्यांसह दिवाळी आनंदाने साजरी करता येणार आहे दरम्यान फटाक्यांची ऑनलाईन विक्री करता येणार नाही असे कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे त्यामुळे ई कॉमर्स साईट वरून फटाके विक्रीला स्थगिती देण्यात आली आहे फटाके विक्रीबाबत अंशतः घातलेली बंदी ही देशभरात लागू असून पर्यावरण रक्षणासाठी या आदेशांचे पालन नागरिकांनी करावे असे न्यायाधीश ए के सिक्री आणि न्यायाधीश अशोक भूषण यांनी निर्णय देताना म्हटले आहे ब्युरो रिपोर्ट मुंबई पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळालेल्या भेटवस्तू आणि अविस्मरणीय वस्तूंचे दिल्लीतील नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स येथे प्रदर्शन भरवण्यात आले आहे विशेष म्हणजे या सर्व भेटवस्तूंचा लिलाव होणार आहे त्यासाठी इंटरनेटवर ऑनलाईन बोलीही लावण्यात येणार आहे लिलाव होणाऱ्या या वस्तूंमध्ये भारताच्या विविध संस्कृतींचे दर्शन घडवणाऱ्या वस्तूंचे समावेश आहे लिलाव होणाऱ्या या वस्तूंमध्ये भारताच्या विविध संस्कृतींचे दर्शन घडवणाऱ्या भेटवस्तूंचाही समावेश आहे यामध्ये मोदींना मिळालेल्या विविध पगड्या पोशाख जॅकेट्स तसेच ऐतिहासिक आणि कलाकुसरीच्या वस्तू विविध पेंटिंग्स एका परदेशी दौऱ्यानिमित्त मोदींना मिळालेला खंजीर ज्याची किंमत वीस हजार रुपये आहेत या वस्तूंचाही समावेश आहे दोन हजार चौदामध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचा भार स्वीकारल्यानंतर मोदींना विविध दौऱ्यादरम्यान अशा स्वरूपाच्या भेटवस्तू मिळाल्या आहेत त्याचबरोबर मोदींना लोकप्रिय व्यक्तींच्या प्रतिमाही भेट म्हणून प्राप्त झाल्या आहेत यामध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल स्वामी विवेकानंद नारायण गुरु यांच्या प्रतिमांचा समावेश आहे एन जी एम एनच्या प्रवक्त्यांनी ही माहिती दिली आहे त्यांनी सांगितले की या सर्व भेटवस्तूंचा ऑनलाईन लिलाव होणार आहे मात्र याची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही या लिलावातून जमा झालेला पैसा दान म्हणून देण्यात येणार आहे ब्युरो रिपोर्ट दिल्ली भाजप सेनेचे सरकार खोटारडे असल्याची जोरदार टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी केली आहे आठ दिवस चालणाऱ्या या जनसंघर्ष यात्रेच्या तिसऱ्या टप्प्याची सुरुवात तुळजाभवानीच्या दर्शनाने झाली वेगवेगळे घोटाळे जनतेसमोर मांडण्यासाठी काँग्रेसने जनसंघर्ष यात्रा सुरू केली आहे देशासह राज्यात अराजकता माजली असून हे सरकार सगळ्याच स्तरावर अपयशी ठरले आहे वाढती महागाई बेरोजगारी दुष्काळी परिस्थिती वेगवेगळे घोटाळे जनतेसमोर मांडण्यासाठी काँग्रेसने जनसंघर्ष यात्रा सुरू केली आहे त्याच्या तिसऱ्या टप्प्याची सुरुवात तुळजाभवानीच्या दर्शनाने करण्यात आली यावेळी प्रदेशाध्यक्ष अशोकराव चव्हाण माजी मंत्री हर्षवर्धन देशमुख माजी मंत्री नसीम खान मधुकरराव चव्हाण जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते यावेळी खासदार चव्हाण यांनी सरकारवर चौफेर फटकेबाजी केली आज या ठिकाणी पौर्णिमेच्या निमित्ताने असणारी प्रचंड गर्दी ही लक्षात घेता आज आम्ही काही लोक या ठिकाणी सुरुवातीला फक्त दर्शनाच्या निमित्त हेलिकॉप्टरने आलेलो आहोत सुरुवात औपचारिक सुरुवात औषातून पहिली सभा औषातून होणार आहे औषापासून लातूर निलंगा लातूरला मुक्काम आज होईल उद्या नांदेड उदगीर मार्गे नांदेड जिल्हा असा दौरा सुरुवात राहणार आहे आज प्रामुख्याने आपल्या समोर काही गोष्टी मांडत असताना कारण मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळ सदृश परिस्थितीच्या संदर्भामध्ये काही घोषणा केलेली आहे खरं म्हणजे ही फसवी घोषणा आहे महसूल संहितेमध्ये कुठंही दुष्काळ सदृश असा वाक्याचा प्रयोग कुठेच नाही आहे एक तर टंचाई सदृश किंवा दुष्काळ दोन्ही पैकी एक काहीतरी निर्णय हा शासनाने घेतला पाहिजे खरं म्हणजे आज टंचाई सदृश नाही त्याच्यापेक्षाही बिकट अवस्था राज्यातील अनेक जिल्ह्यामध्ये आज निर्माण झालेली आहे पाण्याची पातळी एक फूट दोन फूट तीन फुटाच्या पलीकडे गेलेली आहे जलयुक्त शिवार हे कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार युक्त शिवार झालेला आहे याची कल्पना या राज्यांमधल्या जलयुक्त शिवाराची जी काही आकडेवारी समोर येत आहे किंवा जी माहिती समोर येते त्या, त्या भागामध्ये जी कामं झाली आहेत त्या ठिकाणची पाण्याची पातळी दोन फुटा तीन फुटापेक्षा खाली आज गेलेली आहे शालिनी प्लस साठी अनंत साखरे उस्मानाबाद जायकवाडीला हक्काचं पाणी सोडण्याच्या मुद्द्यावरून आजचा दिवस महत्वपूर्ण असणार आहे 
पानी सोडण्याला विरोध करणारी याचिका नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे त्यावर आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे पाटबंधारे विभागानं अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आपल्या स्तरावर नियोजनाचा आढावा घेतला आहे पाणी वहन मार्गातील अडथळे दूर करून बंधारे मोकळे करण्याच्या कामाला आज सुरुवात करणार आहे पाणी सोडल्यानंतर पोलीस बंदोबस्ताची मागणी आणि गावांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची मागणी केली जाणार आहे त्यामुळे आज मराठवाड्याला हक्काचं पाणी मिळतं का नाही हे पाहणं महत्वाचं आहे शालिनी प्लस साठी अमोल जाधव नाशिक राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज सांगली दौऱ्यावर येत आहेत याच पार्श्वभूमीवर सांगलीतील व्यापाऱ्यांनी आंदोलन छेडले आहे बेकायदेशीर सेवा कर नोटीस बजावल्या प्रकरणी मार्केट यार्डातील बेमुदत व्यापार बंदची घोषणा व्यापाऱ्यांनी दिली आहे सांगलीच्या मार्केट यार्ड मधील सुमारे तेराशेहून अधिक व्यापाऱ्यांना केंद्रीय सेवा कर विभागाच्या वतीने नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत गुळ बेदाणे हळद यासह शेतीमालावर सेवा कर वसुलीच्या या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत भारतामध्ये कोणत्याही मार्केट यार्ड मधील व्यापाऱ्यांना अशा पद्धतीने नोटीस बजावण्यात आल्या नाही आहेत दोन हजार बारा सालापासून हा सेवा कर लागू आहे मात्र याबाबत कोणतीच कल्पना नोटीस येईपर्यंत व्यापाऱ्यांना नव्हती आणि एकमेव सांगलीतल्या व्यापाऱ्यांना अशा पद्धतीच्या नोटीस देण्यात आल्या आहेत तसेच जोपर्यंत या सेवा कर नोटीस मागे घेण्यात येत नाहीत तोपर्यंत सांगली मार्केट यार्डातील सर्व व्यापार बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे जी एस टी विभागानं मार्केट यार्डातील शेतीमालाचा व्यापार करणाऱ्या सर्व व्यापाऱ्यांना ज्या नोटिसा काढलेल्या आहेत त्याच्या निषेधार्थ मागे एकदा लाक्षणिक संप आम्ही केलेला होता पण त्याचा काही इफेक्ट झाला नाही असं आमच्या निदर्शनास आलेलं आहे आणि त्यांनी एकशे अडुसष्ट व्यापाऱ्यांना कर भरा आणि शौकन नोटीस अशा काढलेल्या आहेत वास्तविक शासन स्तरावरती दिल्ली स्तरावरती प्रयत्न आमचे चालू असताना त्या अधिकाऱ्या वर्गाला पूर्ण कल्पना असताना सुद्धा त्यांनी जाणीवपूर्वक ह्या नोटिसा काढलेल्या आहेत आणि त्याचा आम्ही निषेध करतो आहे आणि लवकरात लवकर ह्या नोटिसा मागे घ्याव्यात आणि आम्ही वरनं जे क्लेरिफिकेशन पाहिजे आहे ते अंदाज आमचा आटोकाट प्रयत्न चालू आहे ते निश्चितच आम्हाला मिळेल आणि सगळे व्यापाऱ्यांना सूट मिळेल अशी आम्हाला पूर्ण खात्री आहे परंतु इतर डिपार्टमेंट कुठलीही गोष्ट ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीत नाही आहे त्यामुळे आज आम्हाला व्यापार वर्गाला असा निर्णय घ्यावा लागतो आहे की जर ह्या विषयाचा निराकरण ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी नाही झाला तर आम्हाला व्यापारी वर्गाला महाराष्ट्रातील व्यापारी वर्गाला मतदानाचा बहिष्कार करावा लागेल अशा परिस्थितीत ह्या लोकांनी नेऊ नये आणि लवकरात लवकर हा विषय सोडावा आणि व्यापारी वर्गाला दिलासा द्यावा हीच विनंती राहील पुढचं धोरण आणि पुढच्या आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात येईल किती कोटीची लढत आज सांगली मार्केट आढळ्याचा जर हिशोब केला तर जर जवळजवळ चार ते पाच कोटीचे टर्न ओव्हर आज थांबलेला आहे ह्या मार्केटचा आणि सांगली मार्केट ही महाराष्ट्रातील तीन नंबरची मार्केट आहे ए पी एम सी त्यासाठी त्या सगळ्यांनी विचार करावा आणि ह्या लोकांना ह्यातून मोकळं करावं हेच आमची विनंती राहील ब्युरो रिपोर्ट सांगली पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या वाघिरे महाविद्यालयात सासवड तहसील कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने मतदार नोंदणी आणि जागृती अभियान सुरू करण्यात आले आहे यावेळी अनेकांची उपस्थिती दिसून आली सासवडचे तहसीलदार अतुल म्हेत्रे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर नितीन घोरपडे उपप्राचार्य माया गायकवाड राजशास्त्र राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख श्रीकांत माने तलाठी ढमढेरे प्रसाद पाटील याप्रसंगी उपस्थित होते भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे निवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेचा कणा आहे लोकशाहीत विविध निवडणुकींमधून मतदाराला मतपेटीच्या माध्यमातून योग्य प्रतिनिधी निवडून देण्याचा अधिकार असतो देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी मतदार नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी होऊन मतदानासाठी सज्ज व्हायला हवे असे आवाहन सासवडचे तहसीलदार अतुल म्हेत्रे यांनी केले महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर नितीन घोरपडे यांनी वयाची अठरा वर्ष पूर्ण झाल्यावर युवक युवतींना मतदार म्हणून नोंदणी करता येते मतदार नोंदणीसाठी अर्ज त्यासोबत जोडावी लागणारी कागदपत्र याची माहिती देऊन त्यासाठी महाविद्यालय आवश्यक ते सहकार्य करेल विद्यार्थ्यांनी वेळेवर नोंदणी केल्यास मतदार यादीत नाव समाविष्ट होऊ शकेल असे त्यांनी सांगितले कार्यक्रमाचे संयोजन उपप्राचार्य माया गायकवाड तर आभार श्रीकांत माने यांनी मानले यांचं मी महाविद्यालयातर्फे स्वागत करतो उपस्थित असणारे विद्यार्थी आणि कार्यक्रमाचे संयुक्त पॉलिटिक्स विभागाचे प्रमुख माने सर खरं पाहिलं तर शासनाला अशी मोहीम राबवावी लागते की शोकांती काय बरोबर आपलं मत नोंदवण्यासाठी आपल्याकडे शासन आपल्या दारी आले आणि म्हणजे त्याचा अर्थ कुठंतरी मत नोंदणीच होत नाही हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे आणि बऱ्याच वर्षापासून 
शासन या पद्धति काम कर युवक महोत्सव घेतला ना मतदान जागृती युवक महोत्सव जो होतो तसा त्यांनी मतदान जागृतीवर वेगवेगळ्या थेट घेऊन युवक महोत्सव घेतला गेला खूप मोठ्या स्वरूपात त्याचं ऑर्गनायझेशन आमचेच महाविद्यालय त्या ठिकाणी ते घेऊन होत तुम्ही एकोणीस म्हणजे एक जानेवारी एकोणीसशे अठरा वर्ष पूर्ण करता त्या सगळ्यांनी नोंदणी करणं अपेक्षित आहे त्या पद्धतीने पॉलिटिक्स विभागात आहे तुमच्या वर्गाची व्यवस्था आपण करणार आहोत तुम्ही तर करायचेच आहे तुमच्या बरोबर जर आसपास जे काही मुलं असतील तर तुम्ही त्यांना पण सांगू शकता म्हणजे आजची जात आपण आपल्या महाविद्यालयाची ती सगळी नोंदणी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत मागच्या वर्षी सुद्धा केलेली आहे यावर्षी पण जास्तीत जास्त आपण नोंदणी करणार आहोत आणि याच्या व्यतिरिक्त काही का काम असलं इलेक्शनच्या काळात सुद्धा आमचे काही विद्यार्थी पोलीस मित्र म्हणून काम करत असतात एन एस एच चे विद्यार्थी अनेक वेगवेगळ्या गोष्टीने समाजासाठी जे आवश्यक असं मॅन पॉवर असेल समाजाच्या कामासाठी जे निश्चितपणे वागेल वाले शालिनी प्लस साठी सुनीता कसबे पुरंदर बातमीपत्रात वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची तुम्ही कुठेही जाऊ नका पाहत राहा शालिनी प्लस एक मिनिट जानता है मेरा बाप कौन है भाई साहब कौन नहीं जानता एटीन नाइनटी टू में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे उनकी किताब पावर्टी नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी आप पारसी लोग जो है हमारे देश की शान है मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ आप पारसी नहीं है आप पारसी नहीं है आप दादा भाई नौरू जी के बेटे मतलब ये ये रोड आपके बाप की नहीं है मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन ते गल कर दे शर्म नहीं आती तो हेलो पैसे पार देना पाजी फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंगी फिर ते मैं उन्होंने भी फाड़ लें आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है शाबाश सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा सगळ्यांचं स्वागत आता पाहूयात पुढे वृत्त नाशिक अंबड मध्ये पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे या कारवाईत नऊ दुचाक्यांसह दोन विधी संघर्ष बालकांना ताब्यात घेतले आहे पुढील तपास पोलीस करत आहेत नाशिक अंबड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत वारंवार होणाऱ्या मोटारसायकल चोरीची दखल घेत अंबड पोलिसांनी नऊ दुचाकी वाहने आणि दोन विधी संघर्ष शीतबालकांच्या ताब्यात घेतले आहे पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल परिमंडळ दोनचे पोलीस उपायुक्त श्रीकृष्ण कोकाटे आणि अशोक नखाते यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंबड पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सोमनाथ तांबे यांच्या सूचनांवरून पुण्याच्या अनुषंगाने दोन मिनी संघर्ष बालकांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्यांच्याजवळ नऊ दुचाकी हस्तगत केल्या पोलीस उपायुक्त अशोक नखाते यांनी अधिक माहिती दिली आहे माननीय पोलीस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंगल सर पोलीस उपायुक्त परिमंडळ दोन श्रीकृष्ण कोकाटे सर आणि आमचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक श्री तांबे साहेब आणि त्यांचे डेबीचे पथक मागच्या काही दिवसापासून करत होते त्याच्यामध्ये दोन विधी संघर्षग्रस्त बालक चौकशीसाठी त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे विचारपूस केली असता जवळपास आठ मोटरसायकल आम्हाला आता त्याच्यामधून मिळालेले आहेत त्याच्यापैकी विधी संघर्ष ग्रस्त बालकाकडून जी माहिती मिळाली होती एका त्याच्यामध्ये त्याच्याकडून मोटरसायकल हस्तगत करण्यात आली आणि त्याच्याबरोबरच त्याचा साथीदार पंकज सूर्यवंशी म्हणून एक गुन्हेगार आहे मोटरसायकल चोरी करणारा तर त्याला पण आपण अरेस्ट केलेला आहे तसंच दुसराच विधी संघर्षग्रस्त बालक आहे त्याच्याकडून चौकशी करत असताना त्याचे त्यांनी त्याचे मामाला ती गाडी दिल्याचं त्यांनी सांगितल्यामुळं त्याचा मामा अक्षय सूर्यवंशी जो भिवंडीला राहतो तर त्याला आपण त्याच्या गुन्ह्यामध्ये चोरीचं वाहन खरेदी चोरीचे मोटरसायकल खरेदी केली म्हणून त्याच्या खरेदी त्याच्या शिक्षण खरेदीला शालिनी प्लस साठी अमोल जाधव नाशिक गेल्या अनेक वर्षांची परंपरा कायम ठेवत उदयनगर भागातील युवकांनी नऊ दिवस देवीची स्थापना करून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते कोशागिरी पौर्णिमेनिमित्त शाळकरी मुला आणि मुलींनी आपापली कला सादर केली आणि नवरात्रोत्सवाची सांगता केली यावेळी लहान मुलं आणि मुलींनी नृत्य आणि गायनाने धारूरकरांना मंत्रमुग्ध केले होते 
धारूर शहरातील उदयनगर भागात मोठ्या उत्साहाने महिला मंडळाने दुर्गा देवीची स्थापना केली होती नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी तुळजापूर ते धारूर पायी मशाल आणून दुर्गा देवीची स्थापना केली होती नऊ दिवस देवीची पूजा अर्चना करून विविध कार्यक्रमांचे आयोजन या ठिकाणी करण्यात आले होते गेल्या अनेक वर्षांची परंपरा कायम ठेवत मोठ्या उत्साहात महिला मुलं आणि मुलींनी विविध कार्यक्रमात भाग घेतला नऊ दिवसात विविध स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या मंगळवारी कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी उदयनगर भागातील शाळकरी मुलं आणि मुलींनी नृत्य आणि गायन करत धारूरकरांना मंत्रमुग्ध केले यावेळी शहरातील महिला मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होत्या यावेळी नऊ दिवसात झालेल्या स्पर्धांचे बक्षीस वितरण करून या कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली शालिनी प्लस साठी हरिभाऊ मोरे धारूर बीड बारामती जिल्हा न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणी दोन आरोपींना सक्त मजुरी आणि दहा रुपयांचा दंड ठोठावला आहे पुणे जिल्ह्यातील एवढी मोठी शिक्षा सुनावलेली ही पहिलीच घटना आहे यामुळे आता गैरकृत्य करणाऱ्यांवर मोठा जरब बसणार आहे पाहुयात हे वृत्त शिक्रापूर येथील लग्न कार्यालयात अक्षता वाटण्याच्या कामासाठी एका अल्पवयीन मुलीला आरोपी परमेश्वर नरके आणि शैलेश माने या नराधमांनी फोन करून बोलावून घेतले आणि मोटार सायकलवर बसवून घेऊन गेले काही अंतर कापल्यानंतर त्यांनी रस्त्याच्या शेजारी असलेल्या उसाच्या शेतात नेऊन तिच्यावर आळीपाळीने जबरदस्ती करत बलात्कार केला ही घटना यवत पोलीस हद्दीत दोन साली घडली होती पीडित मुलीने घरी आल्यावर आई आणि मामा यांना घडलेला प्रकार सांगितला यावेळी घरच्यांनी मुलीला घेऊन यवत पोलीस ठाण्यात आरोपीविरोधात फिर्याद दिली यवत पोलीस ठाण्यात आरोपीच्या विरोधात कलमांमुळे गुन्हा दाखल करण्यात आला या केसचे कामकाज बारामती जिल्हा न्यायालयात तीन वर्षे चालले न्यायाधीश ए एम राजकारणे यांच्या कोर्टात ही केस चालली यांनी सोमवारी बावीस ऑक्टोबरला दोन्ही आरोपींना वीस वर्षे सक्त मजुरी आणि दहा रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे पुणे जिल्ह्यातील एवढी मोठी शिक्षा सुनावलेली ही पहिलीच घटना आहे यामुळे आता गैरकृत्य करणाऱ्यांवर मोठा जरब बसणार आहे अठरा पाच दोन ला या खटल्यातील जी पीडित होती तेल या दोन आरोपी ओखीचा फायदा गैरफायदा घेन तिला शिक्रापुर फोन करूँ बोलू घक्षता वाटाच काम देते पैलदा तिने नकार दिला होता पी घर की परिस्थिति तिच गरीब आयाम तिने तकार दिला ती शिक्रापुर गली परंतु तो दोगी तिला अक्षता वाटा काम न देता यवत पोलीस था हद्दी एक शेत तिचर तिचा मर्जी विरुद्ध तिचर बलात्कार के होता अभी सरकारी पक्षा की केस होती हमें सरकार पक्षतर्फे बारह साक्षीदार तपास आए होते तत्कालीन निरीक्षक पोलीस निरीक्षक अजय गोरड़ हाँ केस का खटल का तपास के होता तसच सीमा ढाकने या एक ए पी है मुली का जवाब घता वैद्यकीय तपास अहवा हा आरोपी विरोधा होता सदर खटल सहा साक्षीदार फितूर आता देखे वैद्यकीय अहवा व फिर जो का जवाब दिला होता हाँ सर्वान की शहानिशा कर फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीश जिला न्यायाधीश साहब राजनी साहब यानी दोनों आरोपी भारतीय दंड विधान तीन से चार डे जैसे गैंगरेप बोलो तुसार वीस वर्ष जन्मठे वीस वर्ष कारावासा शिक्षा सुनावी तसच पोक्सो कायद्यांतर्गत देखी सात वर्ष दह वर्ष अच्छी शिक्षा सुनावी आता हा शिक्षे का इम्पैक्ट अस वह पाएल कि इतर नराधामांसुद्धा हा शिक्षे का परिणाम वहाँच पाइजे और हि शिक्षा क्या दृष्टि फार महत्व की शालिनी प्लस साठी नवनाथ बोरकर बारामती भाजपने जनतेला फसवल्याने सर्वसामान्य कार्यकर्ता नाराज होऊन काँग्रेस मध्ये प्रवेश करत असल्याचे उद्गार सत्याजित देशमुख यांनी काढले आहेत ते आरळा येथे आयोजित काँग्रेस प्रवेश करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या सत्कार समारंभाप्रसंगी बोलत होते भाजपने जनतेला फसवल्यानं सर्वसामान्य कार्यकर्ता नाराज होऊन पक्षातून बाहेर पडत आहे काँग्रेस सत्तेवर असताना कधीही फसवाफसवीचा उद्योग केलेला नाही त्यामुळेच आजही जनतेचा कौल काँग्रेसला आहे माजी आमदार मानसिंगराव नाईक यांना दोन हजार नऊच्या विधानसभेला आम्ही मदत केली म्हणूनच ते आमदार झाले त्यांनी आता दोन हजार नऊचा पेरा फेडावा असे आवाहन काँग्रेस सरचिटणीस सत्यजित देशमुख यांनी केलं आहे ते आरळा येथे घोडावली देवी मंदिरात आयोजित काँग्रेस प्रवेश करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या सत्कार समारंभी प्रसंगी बोलत होते यावेळी सव्वीस भाजप कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला काँग्रेस सरचिटणीस देशमुख हनुमंतराव पाटील आणि आदी मान्यवर यांच्या शुभ हस्ते प्रवेश करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा सत्कार करण्यात आला यावेळी काँग्रेस कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते शालिनी प्लस साठी भगवान देवकर शिराळा देशभरातील मराठी रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे कवी लेखक पुल देशपांडे यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त आशय फिल्म क्लब पुलप्रेमी चित्रपट महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यासह देशभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे अशी माहिती आशय फिल्म क्लबचे प्रमुख वीरेंद्र चित्राव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे 
अवघ्या महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व म्हणून रसिकांनी पुलंना दाद दिली आहे त्यांच्या अनेक कार्यक्रमांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलाय अशा लेखकाचे काम हे साहित्य चित्रपट क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरलेला आहे येत्या आठ नोव्हेंबरला त्यांच्या जन्मशताब्दीला सुरुवात होत आहे त्या दिवशी भांडारकर रोडवर माधव मालती या राहत्या घरी विविध क्षेत्रातील लेखक कवी दिग्दर्शक अशा गुणीजनांचा मेळा भरणार आहे तर पुढील कार्यक्रम हे पुलंच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या बालगंधर्व रंगमंदिरात होणार आहेत आठ नोव्हेंबरला सायंकाळी पाच वाजता बालगंधर्व मंदिरात पुलंच्या जीवनावर आधारित लघुपट दाखवला जाणार आहे महापौर मुक्ता टिळक यांच्या हस्ते ग्लोबल पुला उत्सवाच्या लोगोचे प्रकाशनही करण्यात येणार आहे रसिकांसाठी हे सर्व कार्यक्रम विनामूल्य असून त्यांच्या प्रवेशिका बालगंधर्व रंगमंदिरात मिळणार आहे महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक्तिमत्व पुलंची जन्मशताब्दी हा आमच्या मते जगातल्या मराठी प्रेमींचा एक आनंद सोहळा आहे खरं तर दिवाळी सुरू होती आहे आणि आठ नोव्हेंबर दिवाळीतच येणं हा एक दुग्ध शर्करा योग आहे आणि त्यानिमित्ताने महाराष्ट्र साहित्य परिषद अखिल भारतीय नाट्य परिषद अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ आणि सर्व पुलप्रेमी एका पुलोत्सवाच्या व्यासपीठावर येऊन आठ नोव्हेंबरपासून ग्लोबल पुलोत्सवाची सुरुवात पुण्यातल्या बालगंधर रंगमंदिरात करत शेवटी बालगंधर रंगमंदिर आणि पुलं एक वेगळं नातं होतं आणि यानिमित्ताने पुलं कुटुंबीय आणि आशय सांस्कृतिकनी पुलोत्सव पंधरा वर्षापूर्वी सुरू केला आता हा पुल दिमागदार व्हावा अधिक समर्पक व्हावा यादृष्टीने सर्व संस्था एकत्र येऊन प्रयत्न करत आहेत आठ नोव्हेंबरला सकाळी अकरा वाजता पुलंच्या पुण्यातल्या भांडारकर रोडच्या मालती माधव निवासस्थानी गुणीजनांचा मेळावा भरेल आणि ज्यामध्ये कलाक्षेत्रातले मान्यवर असतील अन्य क्षेत्रातले पुलप्रेमी असतील हे सर्वजण एकत्र येणार आहेत म्हणजे ही कुटुंबियांसाठी आनंदाचीच गोष्ट आहे अभिमानाची गोष्ट आहे आणि खूप आनंद वाटतो की एवढे सगळे जण काय की वेगळेवेगळे आशय सांस्कृतिक परिषद साहित्य परिषद सगळेजण काय 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 करत आहेत त्याचा खूप आनंद वाटतो हां म्हणजे काही आमच्याकडे व्हिडिओ कॅसेट्स होत्या पुलांनी केलेल्या दोन तीन भाषणांच्या ज्या आम्ही घरी आल्यावर लोकांना दाखवत होतो कोणी कलाकार यायचे त्यांना सगळे एन्जॉय करायचे तर असं वाटलं की सगळ्यांनीच ते आता ऐकावं पुलांचे विचार पसरवावे लाईव्ह पुलंस आहेत आपल्याशी बोलताना वाटतात छान वाटतात शालिनी प्लस साठी स्नेहा गवळी पुणे मकाव आणि हाँगकाँग या शहरांना जोडणारा या जगातील सर्वात लांब सागरी पुलाचे उद्घाटन झाले आहे पंचावन्न किलोमीटर लांबीचा हा पूल आजपासून वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या हस्ते या पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले आहे पर्ल नदीच्या मुखापाशी लिंगडिंग यांग उपसागरात बांधलेला हा जगातील सर्वात लांब सागरी पूल आहे पुलाचं बांधकाम डिसेंबर दोन हजार नऊ मध्ये सुरू झालं होतं वीस बिलियन डॉलर म्हणजेच अंदाजे एक लाख सत्तेचाळीस हजार कोटी रुपये खर्च करून हा पूल उभारण्यात आलाय हाँगकाँग आणि मकाव या दोन शहरांमध्ये मिळून सहा कोटी ऐंशी लाख नागरिक राहतात या पुलामुळे दोन शहरांमधील अंतर तीन तासांवरून अवघ्या तीस मिनिटावर आलं आहे या सागरी पुलामध्ये पाण्याखालून जाणाऱ्या बोगद्यांचाही समावेश आहे वाढतं बजेट भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि कामगारांचे मृत्यू यामुळे पुलाचं बांधकाम होण्यास नऊ वर्षाचा कालावधी लागल्याचं म्हटलं जात आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस दिल्ली जुन्नर तालुक्यातील बेल्हे येथे बिबट्याचा दुर्दैवीरित्या मृत्यू झाला आहे अज्ञात वाहनाच्या धडकेत या बिबट्याचा मृत्यू झाल्याचे वन अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे जुन्नर तालुक्यातील बेल्हे येथे मनोहर पिंगट यांच्या शेतात आज दुपारी एक वर्ष वयाच्या बिबट्याच्या मादीचा मृतदेह आढळला आहे रात्री अज्ञात वाहनाच्या धडकेत हा बिबट्या गंभीर जखमी झाला होता आणि या बिबट्याचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती वनपाल दत्तात्रय दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास मनोहर पिंगट यांच्या मालकी शेतामध्ये लिंबुनीच्या झाडाखाली मादी जादीचा एक वर्ष वयाचा बिबट मृतावस्थेत आढळला तो मृतावस्थेत आढळलेला बिबट बेल्ले वन परिमंडळ कार्यालय येथे आणून त्या ठिकाणी पशुवैद्यकीय अधिकारी ए बी भगत यांनी त्याचं पोस्टमॉर्टम वगैरे केलं आहे तो बिबट रस्ते अपघातामध्ये रात्री बेरात्री त्याच्या अंगाला वगैरे इजा झाली आहे पायावरून गाडी गेलेली आणि त्याच्यामुळे त्याचा मृत्यू झालेला आहे ब्युरो रिपोर्ट शालिनी प्लस शिरूर शेवटी पुन्हा एक नजर हेडलाईन्स वर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दोन सालचा सोल शांती पुरस्कार जाहीर जगभरातल्या शंभर व्यक्तींमधून मोदींची निवड पेट्रोल आठ पैशांनी स्वस्त डिझेलचे दर जैसे थे ओला उबर चालक मालकांचा संप सुरूच 
महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघाच्या अखत्यारीत ओला उबरचे आंदोलन अभ्यंग स्नानानंतर फटाके वाजवण्याची परंपरा मोडणार नाही परिणाम भोगण्याची तयारी जितेंद्र आव्हाडांचं प्रतिपादन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळालेल्या भेटवस्तूंचा होणार लिलाव ऑनलाईन लागणार बोली बातमीपत्र वे इतना थामने की ताजा घड़मोड़ और अपडेट जाती पहात रहा शालिनी प्लस प्रतिबिंब वास्तवते नमस्कार